No podemos decir que la transformación digital ha venido y nadie sabe cómo ha sido, pues ya tenemos muchos expertos que nos lo están explicando. Bienvenidos a Todo Startups Televisión, la unidad audiovisual de todoestartups.com, el periódico digital de habla hispana referente en España y Latinoamérica en el ámbito del emprendimiento, la innovación, la educación, las nuevas tecnologías y, por supuesto, del universo de las startups. Como decía, la transformación digital ya está entre nosotros y, por si alguien aún no sabe de qué hablamos, esta vez entrevistamos a uno de los mayores expertos en el país que nos va a sacar de cualquier duda. Luis Eduardo Reyes Placencia. Luis, Tocayo, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Eh, muchas gracias a ti, Luis y buenas tardes. Por empezar, ¿qué debemos entender por eso que llamamos, no sé si eufemísticamente, no lo sé, transformación digital? ¿Qué es eso? Como bien tú dices, eh, la transformación es eso, o sea, es un cambio de mentalidad, un cambio de forma de hacer las cosas, ¿vale? en, no solamente te, te transmite en lo que es el mundo empresarial, sino también en la sociedad por completo. ¿No? Lo vemos desde el alquiler de coches, inclusive ya la gente puede pagar por móvil en varios establecimientos, entonces es un cambio eh, global eh, y se podría comparar como una revolución, ¿no? una revolución digital. Sin sangre. <risa> Eso sí, sin sangre y sin cruzadas. ¿Estamos adquiriendo adecuadamente competencias digitales para afrontar este nuevo mundo profesional o vamos lentos? No digo no solamente nuestro país, sino el mundo en general. ¿O vamos lentos? Eh, ¿O, hay, ¿O hay algún país que sí que está avanzando al ritmo adecuado? Eh, exacto. O sea, hay, hay, si dividimos el, el, el mundo es muy grande... Eh, tiene hemisferios y latitudes, entonces hay algunos eh, continentes que ya se han puesto en marcha no solamente esta década, sino que ya vienen hace la década pasada, ya viene un, en, en un plan global ¿no? de, de más de 10 años. En el caso de, de nosotros, de España, pues este año ha sido el año que más startups y más fintech han eh, eclosionado o han mm. eh, salido satisfactoriamente a las incubadoras, ¿no? Y podría decirse que es gracias a la entrada de más eh, tecnologías o, o que se han probado exitosamente nuevas tecnologías que antes tenían un poco de incertidumbre, ¿vale? Lo que ha podido eh, un poco acelerar ese paso, ¿no? O sea, tenemos también en, Unión, en la Unión Europea, bueno, ahora con el Brexit ya no es parte de la Unión Europea, pero Inglaterra o Gran Bretaña eh, es, es el primer país eh, el de este continente que tiene mayor número de, de fintech y startups y una, y, y una de las cosas que facilita es eh, lo rápido y lo fácil que es emprender en ese país, cosa que deberíamos copiar aquí. Pero se quieren ir, de todas maneras. Bueno, porque ya lo saben, ¿no? Porque saben, ya no tienen nada más que aprender, a lo mejor. Bueno, sí. por más aparte. En este contexto financiero del que ya has, has eh, cogido bocado, ¿verdad? Surgen herramientas, ámbitos novedosos. Parece que no hay otra cosa de la que se habla. El blockchain, por ejemplo, el big data, el fintech, como dice, la inteligencia artificial. Eh, todo esto, igual que la transformación digital, aunque forma parte todo del mismo paquete, ha venido para quedarse y para quedarse bien, ¿no? Por ejemplo, el blockchain, no sé, eh, que nos vale para todo, hasta para hacer un bocadillo de chocolate para los niños para que merienden bien, por lo que nos cuentan. Sí, a ver, eh, ahora último con blockchain se está despertando como un furor, ¿vale? Pero lo que hay que tener bien claro es de que sin blockchain también se pueden hacer las cosas, ¿vale? O sea, <risa> hay vida más allá o sea, de blockchain. Hasta, hasta ahora las cosas han ido funcionando sin blockchain. ¿Qué es la parte que eh, aporta blockchain y por la cual está teniendo más renombre? Es el, el, esa confianza de terceros. Seguridad. Sí, seguridad eh, criptográfica, ¿no? O sea que, bueno, se habla también de que es posible piratearlo, pero yo creo que son también eh, especulaciones porque justamente el blockchain está muy unido a lo que es el término criptomoneda, ¿vale? Que es su, su gran... Eh, Caballo de, de Troya, porque uh -huh. es lo que le ha empujado a hacerse conocido el blockchain, pero también eh, si una empresa lo quiere adoptar, rápido lo vincula al, a la criptomoneda, lo cual ahora tiene alta volatilidad y no es una moneda, o sea, no es aceptada como moneda en muchos países. ¿no? Uh -huh. Luis Eduardo, sueles hablar de múltiples oportunidades de emprendimiento y startups en el universo de las fintechs. Eso lo decías, además, quiero recordar, en un evento en Microsoft al que tuve ocasión de, de, de asistir. Múltiples oportunidades en las fintech, que es la tecnología financiera, por entenderlo, sí. ¿no? por, por traducirlo en castellano. Sí, eh, ahí 
Tenemos un gran abanico de oportunidades, eh, no solamente en forma de emprendimiento, sino en, en los roles habituales que tenemos, o sea, como analistas de sistemas, como ingenieros, como eh, gerentes de proyectos, el, el cual en Microsoft era de, por parte del, del capítulo de, de Madrid de PMI. Bueno, entonces, mmm, no es cuestión de reciclarse, ¿no? pero sí adaptar esa ola que está viniendo de, de, de las nuevas tecnologías y la fintech y, a, y, y absorber los conocimientos que ya traen. Por ejemplo, eh, si tú ya estás trabajando en un, eh, en, en un ecosistema, ¿vale? que ya son palabras de, de, de fintech, y te hablan de un modelo Canvas para ver el, el, el planeamiento del negocio, entonces no te tiene que eh, agarrar fuera de foco, te tiene, que, eh, te tiene que situar y tú ya tienes que estar situado. Si te hablan de un business case con un rollo, un EPV eh, X, ¿no? tú ya tienes que estar situado, entonces los roles habituales que tenemos se tienen que eh, actualizar. A ver, con las tecnologías siempre la, hay que actualizar. Como el móvil, que cada dos o tres años tenemos un nuevo móvil, yo creo que cada dos o tres años tenemos que tener algún cursillo o alguna charla que nos actualice en estos términos. ¿no? Eso es transformación digital, transformarse de manera permanente. ¿Va igual de rápida la regulación de todos estos ámbitos de la financiación tecnológica, de la fintech, o corremos el riesgo de encontrarnos con algunos vacíos legales que precisamente en fin, eh, nos sumergen en ese ámbito de la oscuridad, de la inseguridad, eh, y que ponen en riesgo, al fin de cuentas, el dinero en las operaciones? ¿no? Eh, ¿Va igual de rápido, repito, las administraciones con legislaciones eh, que puedan bueno, hacer que la criptomoneda, por ejemplo, pues no sea algo que todavía despierta recelos, ¿no? Sí, a ver, lamentablemente siempre el, el tema regulador eh, siempre va detrás porque lo que hace el sector privado con la innovación es ir muy rápido, ¿vale? Eh, había eh, una iniciativa que ya se está haciendo realidad ahora con, con un pliego que ha, ha puesto a, a disposición para consulta el Ministerio de Economía, que es la creación de un sandbox. Un sandbox es un, un, una caja de arena para jugar, como los niños, ¿no? pero a nivel eh, regulatorio. Es decir, que las empresas que no quieren entrar en real, en el mundo uh -huh. real, eh, con activos realmente con alto riesgo o, o alta incertidumbre, tiene, van a tener a disposición ese sandbox para probar esas nuevas tecnologías, por ejemplo, blockchain, para hacer un intercambio ficticio de 3,6 millones con el BBA ficticio o con ese sandbox ficticio. Vale, entonces, ese sandbox va a permitir eh, acelerar también que la CNMV, el Banco de España, puedan eh, estar a la par de esas innovaciones tecnológicas. Y es más, CNMV creó desde el año pasado, el año y medio, eh, su sector o su rama fintech. Entonces, toda, hay, la fintech tienen muchas consultas, ¿vale? Sobre, no quieren eh, estar ilegales, ¿no? Entonces, eh, sueltan sus preguntas a la CNMV y la CNMV les contesta y ha creado un apartado de fax para solamente para, para fintech. ¿Burbuja? ¿Hay un riesgo de que esto sea una burbuja? Eh, no creo que sea burbuja como tal, como el ladrillo, pero sí hay un furor que es igual que el término Big Data o el término... Eh, eh, microprocesador en su momento o tarjeta gráfica, o sea, yo creo que eh, como todo es un alto y bajo, eh, todavía no llega el momento de normalización, o sea, que todavía los que no se han metido en, en, en estas nuevas tecnologías pueden ya meterse, porque ya de aquí al próximo año yo creo que ya va a ser agua pasada. ¿Qué recomendaría Luis Eduardo como experto a aquellos emprendedores que quieren eh, profundizar en el campo de las fintechs? Eh, la... Aparte de que lleven cuidado, sí. que vayan con yo, mucho tiempo. Sí, yo les recomendaría tener un plan de negocio bien cimentado, bien estable, luego eh, no tener el miedo de, de, de buscar eh, alianzas en fintech ya actuales, en mostrar sus ideas a las fintech actuales. Eh, es muy importante, eh, y ya eh, los que están metidos en este mundo, eh, hacer sus pitch, sus elevator pitch, buscar eh, Angel Ventures, o, o, o formas de financiación, no hablemos de ICOs, porque las ICOs también no están tan reguladas, ¿vale? porque son en base a criptomonedas, a Bitcoin, pero eh, yo creo que buscar eh, ese, vencer el miedo, vencer el miedo a las nuevas tecnologías, porque al, así como el, el móvil tuvo una explosión de múltiples aplicaciones móviles, también hay forma de, de, de ver... Eh, la, la usabilidad y, y lo que es eh, aprovechar para el uso bien de la sociedad las nuevas tecnologías. ¿no? 
¿Tienes alguna criptomoneda ya? O... No, no, no he tenido ocasión de, de probar. Eh, 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 fui beta tester de una aplicación, pero no me atrevo. Si me hubiera atrevido en el momento de que estaba a 100 euros el, el Bitcoin, a lo mejor sí. <risa> Muy bien, bueno, al final acabarán haciendo de chocolatinas también para los niños. Bueno, con <risa> alguna de esas nos quedaremos. Eh, Luis Eduardo, ¿qué quieres que te diga? No sé, eh, hablas de muchas cosas. Esta eh, entrevista la hemos centrado en el tema de la tecnología financiera, de la fintech, de este mundo tan apasionante del blockchain. Eh, supongo que en otra ocasión también podrás hablarnos de otras muchas cosas más. Eres ingeniero y los ingenieros, como dice mi compañero, nuestro director de marketing, Joaquín Dambila, los ingenieros valen pató, porque en el propio nombre del, del estudio viene ya el, la virtud, que es el ingenio, caramba, ¿verdad? Que es el que tenéis los ingenieros. Muchas gracias por venir y estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti y a, a todos. Vosotros. Hasta la próxima ocasión. Todo Startups es propiedad del grupo educativo que conforman la Escuela de Negocios, Centro de Estudios Financieros y la Universidad de distancia de Madrid, la Udima. Nos vemos y oímos pronto, a ver si hacemos sonar por aquí en este estudio de todo esta televisión algún Bitcoin, si es que suenan, que no estoy muy seguro. Bueno, y por supuesto, por otra parte, emprendiendo, como no podría ser de otro modo.